Witam wszystkich. Wymiana potrzebia w E46. Jak zwykle typowe stare potrzebie w starym BMW. Połamane, popękane, wyblakło od słońca. Ściągamy te kapturki. Pod spodem jest nakrętka 15. Także wystarczy ją lekko tylko ruszyć i powinna już nam zejść palcami bez problemu. Jeżeli mamy pod ręką jakiś olej penetrujący to można sobie psiknąć. No i ściągamy wycieraczki, łapiemy jedną ręką za ramię, drugą mniej więcej tam gdzie jest ten przegub. I zaczynamy ruszać góra, dół, góra, dół leciutko, żeby nic nie połamać, a jednocześnie to powinno nam spowodować, że ten e, taki klin tutaj powinien zacząć wychodzić. I po tym jak się go lekko podważy, to powinniśmy być w stanie go wyjąć, no i wycieraczkę zdjąć. Tak to wygląda z bliska, taki stożkowaty kształt, no i nawet jest napisane 30 Nm, więc byśmy zapomnieli. Gdyby nie chciało wyjść, to można lekko poruszać góra, dół, lewo, prawo i po lekkim takim telepaniu, ruszaniu powinno to w miarę wyjść bez problemów. Także pozostaje już tylko pociągnąć całe to pod szybie do góry i to powinno wyskoczyć z kołków i spokojnie wyjść. Jak widać pełno syfu i ziemi. Tu jest to miejsce, gdzie najczęściej przecieka na filtr kabinowy, bo tutaj uszczelka już znika, to nawet są jakieś resztki jeszcze starej uszczelki. Ale oprócz tego widać, że całe to pod szyby, nawet jeżeli go nie ma albo jest popękane, to Tutaj ta szyba jest tak wklejona, że woda i tak będzie spływała nam tam, gdzie powinna, więc nie powinno to być problemu. Także wymiana pod szybę jest tylko i wyłącznie kwestią estetyczną. No i mamy nowe pod szyby. Jak widać tutaj w zestawie już jest takie plastikowe kółko, które też jakoś tam uszczelnia wokół wycieraczki. Są kołeczki, no i oczywiście jest uszczelka wzdłuż całego potrzebia, także warto sobie wyczyścić tam wcześniej. No i zwracamy uwagę, że te kołki są jeszcze z takim białym kołnierzykiem, no i oczywiście z uszczelką na sobie. Także te wszystkie stare, które zostały nam jeszcze na samochodzie trzeba powyciągać, będą tylko przeszkadzać. No i pamiętamy, żeby to jeszcze jakieś przeczyścić, żeby te uszczelki dobrze tam uszczelniały. No i pozostaje już tylko założyć nowe podszybie. Upewniamy się, że wszystko się dobrze zapięło, także warto sobie podociskać na całej długości, żeby wszystkie te klipsy się na pewno spięły. No i zakładamy wycieraczki, to myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Warto tylko przypomnieć, że wycieraczki można regulować na tych stożkach. Dopóki śruby nie są dokręcone, to można sobie spokojnie przestawić wyżej albo niżej, tak żeby nam wypadało to jak chcemy. No i dokręcamy to 30 Nm, tak jak było napisane. No oczywiście pamiętamy o tych plastikowych kapturkach. Nowe potrzeby powinno być w miarę mięciutkie i ładnie przytykać do szyby. Mogą być jakieś małe tam szpary, ale jak już widzieliśmy nie jest to specjalnie problemem. No to pozostaje już tylko przetestować. Zakresy w porządku, nie za wysoko, nie za nisko. Myślę, że jest spoko. Właściciel zadowolony, gwarancja do bramy, także dzięki za uwagę. Pozdrawiam.